Uh, good afternoon, Minister, ladies and gentlemen. Uh, let me, in the name of uh, the European Commission, above all, thank the Italian Culture Ministry for their hospitality and for the wonderful organization of this uh, selection process in these beautiful premises over the last three days. Buonasera a tutti, benvenuti. In primo luogo, grazie al Ministro, grazie a coloro che ci hanno ospitato in questo Ministero, grazie a nome del panel della giuria che ha fatto la scelta per questa splendida ospitalità. Let me, above all, thank uh, the panel composed of European and Italian experts who have worked uh, very well over the last three days with great professionalism and great sense of responsibility. Vorrei ringraziare in primo luogo il panel fatto da esperti stranieri italiani che hanno lavorato con grande competenza e con grande professionalità. We have done today another important step in the adventure of the European Capitals of Culture with another, with a new Italian city having been selected the European Capital of Culture 2019 together with uh, the Bulgarian city of Plovdiv. Insieme alla città bulgara è stata scelta quest'anno una città italiana come capitale per la cultura europea 2019 e quest'anno abbiamo dunque compiuto un importantissimo passo in avanti. The concept of the European Capitals of Culture is, and the, your interest today is the proof, is very much alive and kicking. We are going to celebrate next year already the 30th anniversary of the European Capitals of Culture with more than 50 cities who have already had, held the title. Ormai abbiamo una tradizione che vive da 30 anni e celebriamo questo interesse che dimostra di essere ancora molto vivo, molto vitale e andiamo avanti in questa direzione. Over the years, the European Capitals of Culture have become true laboratories of the way how cities can develop and can flourish through the application of culture. Sono le capitali della cultura sono dei veri e propri laboratori attraverso, il quale, eh, attraverso questi laboratori, attraverso il loro lavoro possono fiorire, far fiorire la cultura. The concept very much corresponds to the European Creative Europe program which is based on the safeguard of such values like the cultural diversity in Europe, like mobility, but also innovation and support for cultural and creative industries. Quindi l'industria, il sostegno alle, alle, alla creatività, il sostegno culturale, sono tutti parte del nostro programma e noi siamo qui ancora una volta a darne prova e testimonianza. Ma ovviamente il panel selected the, the winning city today above all on the criteria which are the European dimension of the program of the selected city and uh, the, uh, the participation of its citizens in this program. Il criterio di scelta è stato la partecipazione, la partecipazione dei suoi cittadini e siamo qui oggi a, a dare il nome della città che è stata eletta. Other criteria of course being good governance and above all the legacy the year will leave in the selected city. Altri criteri sono la buona governance e il retaggio, la legacy che verrà lasciata. So as you know we have had six cities shortlisted in Italy. Come voi sapete, sei sono state le città candidate per l'Italia. We have witnessed excellent bits from all of them, excellent uh, presentations, very much enriching, full of innovation, new ideas, and we hope very much that this, these bits, these applications, will stay as a program of these cities in the years to come without taking into account who, what, what the, who the winner is. I would like to say today there will be one winner, but no losers. Let me, above all, support all those cities who will not have won the title to continue to uh, implement the program which they have put forward in their bids. Una dal processo che abbiamo avuto, una sola è la città che avrà la nomina. È stato un processo che ha portato a una disamina lunga, abbiamo valutato tutti i criteri. Sicuramente è un processo che porta a dire che non è che c'è un solo vincitore e dei perdenti, non ci sono perdenti. Tutte quante le città porteranno avanti i loro programmi, porteranno avanti tutti i principi in cui hanno creduto 
e i loro valori, la loro creatività. What is going to happen now? Well, in a few moments you will learn the name of the winning city. Tra pochi minuti sentirete chi ha vinto il titolo di città capitale per la cultura europea 2019. Dopodiché passeremo le raccomandazioni al ministro che le leggerà e deciderà se prendere in conto e tenere in dovuto conto tutte le nostre raccomandazioni e nominare la città. And then the European the Council of the European Union will formally designate the city somewhere in the first half of next year. Più o meno a metà della prima metà del prossimo anno, dopodiché, dopo questa procedura, il Consiglio europeo procederà a designare ufficialmente la città. Thank you very much for your attention. Molte grazie. Thank you, uh, Minister, Candidate Cities. I think I can see you out there, ladies and gentlemen. Um, grazie, grazie a voi tutti, grazie alle città candidate. Mi pare di vederne qualcuna nella platea rappresentata. Tutte sei. The selection panel had six challenges in front of them, six different cities. La, il compito che spettava al panel, alla giuria che doveva fare la scelta, era quello di vagliare sei città. Six for the sei diversi stimoli dunque per il futuro. And six ways to meet those Sin, sei i diversi modi per soddisfare questi, questi, questi stimoli, queste richieste. All six, all six presented progressive Modern ways of using culture in the 21st century. E tutte e sei le città candidate hanno presentato un modo progressivo del guardare alla cultura per il XXI secolo. So, the selection panel was very pleased with the applications, and as uh, Mr. Bartak has said, for the five who will be slightly disappointed in the next few minutes, we say to them, please keep going, keep your passion. Quindi, come voi sapete, di sei una riceverà la nomina, però come dirà Bartak, tra pochi minuti alle altre cinque, per favore non vi scoraggiate, continuate ad andare avanti, quella è la direzione giusta. We were especially pleased with this competition with two very innovative activities. Siamo stati molto contenti di questa gara, due sono state le attività innovative. The six cities under the Italia 29 umbrella worked extremely well together. We've never seen that before. Queste sei città eh, che hanno lavorato tutte quante insieme, diciamo sotto lo stesso ombrello, hanno lavorato veramente molto bene, non l'abbiamo mai visto prima, senza precedenti. And their relationship with the four shortlisted Bulgarian cities was exceptional. E il rapporto che hanno avuto con le altre quattro città eh, candidate per la Bulgaria che stavano nella shortlist è stato veramente eccezionale. We had a long and intense discussion this afternoon. Nel pomeriggio eh, la discussione, il dibattito è andato avanti a lungo ed è stato molto intenso. And according to the rules, we went to a vote. E come pre prevedono le regole, abbiamo votato. The rules say that the winning city had to get a majority of the 13 members of the panel. Stando alle regole, la città vincitrice del titolo deve ottenere la maggioranza dei 13 membri della giuria, dei voti espressi dalla giuria. Our city seven votes. La città da noi raccomandata ha avuto 7 voti. Now, normally now, I would announce the recommended city. In momenti normali sarei io ad annunciare il nome della città che ha avuto il titolo. In, in the name of the European Union. A nome della Unione Europea. But Italy holds the presidency of the European Union. Però eh, siamo nel semestre della presidenza italiana. So minister, I will invite you to make the announcement. Quindi signor ministro, la invitiamo a fare l'annuncio. I will write it here. Lo scriverò qui sull'iPad.
Thank you very much, Mr. President, for all your hard work. Eh, grazie a tutti voi, alla Commissione, ai sindaci delle sei città che ho appena incontrato, che stanno vivendo con una certa apprensione questo momento e quindi il mio discorso sarà davvero breve. Eh, questa è stata un'esperienza formidabile, eh, importante per le sei città, ma importante per il Paese, perché il meccanismo di selezione di competizione ha spinto ad una cosa di cui c'è un grande bisogno in Italia, cioè una programmazione complessiva. Le città hanno ragionato su un progetto di medio-lungo termine, programmato negli anni, in un insieme di eventi, di, di restauri, di recuperi, di proposte progettuali che dimostrano che esattamente questa è la strada virtuosa da percorrere. Le parole del Presidente sulla qualità di questo lavoro credo che ci indichino la strada da seguire. Anche per questo il Parlamento ha approvato due norme che vanno esattamente in questa direzione nella conversione del decreto Art Bonus. La prima che prevede che questo patrimonio eh, progettuale non sarà disperso eh, ma sarà anzi valorizzato con il programma Italia 2019 che punta esattamente ad aiutare la realizzazione e a favorire gli interventi programmati dalle città che non saranno capitale europea della cultura. E il secondo intervento è di utilizzare eh, questa idea di una progettazione così virtuosa attraverso una sana competizione per cui nel nostro ordinamento abbiamo introdotto la capitale italiana della cultura su cui lavoreremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. E detto questo ovviamente la formula, come ha ricordato il Presidente, è una raccomandazione eh, al Governo. Io anticipo che la raccomandazione sarà ovviamente la designazione della città capitale della cultura. La capitale italiana della cultura, la capitale europea della cultura per il 2019 è la città di Matera.